Hello friends, welcome back to another episode of Sajil's Tech Center. My name is Sajil Latif. So, in this video, we will explain to you about personal branding Facebook cover pages. So, you can see the Facebook page of companies in the Facebook page. They have a very professional look. ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ബാനർ ആയിരിക്കും അവരുടെ പേജിലുള്ളത് സോ അതുപോലത്തെ ബാനേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് പത്ത് ഡോളർ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ കമ്പനീസിനും ആവശ്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് കവർ പേജസ് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കാനും സാധിക്കും കാരണം ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പ് എഡിറ്റബിൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തതും ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പി എസ് ഡി ഫയല് സോ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെയും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സെയിൽസ് ലഭിക്കാനും അവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ കൂടി ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് കോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് കവർ പേജ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം നേടാം എന്നുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു പാക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഏറ്റവും കുറവ് അഞ്ച് ഡോളർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ബേസിക് പ്രൈസ് അഞ്ച് ഡോളർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ഡോളർ നല്ല ഇതെല്ലാം നല്ല പ്രീമിയം പാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് പാക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫയൽ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വർക്കിംഗ് ഫയലും കൂടി വേണ്ട വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവീസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ഉള്ള ഏതൊരു ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈ ഫൈവർ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഫൈവ് സ്കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നേരത്തെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ പുതിയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീക്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ച ഫൈവർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പോലെ തന്നെ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഫൈവ് സ്കിഡ് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഫൈവറിനേക്കാൾ
ഇനിയിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോർട്ടബിൾ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സിക്സ് പ്ലസ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പി ഒ ആർ ടി എ ബി എൽ ഇ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ പോർട്ടബിൾ വേർഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ വേർഷനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ പി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം യാ ഏത് ഫയൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വേർഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ ഫോട്ടോ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം സിപ് ഫയലിലായിട്ടാണ് തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തെടുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ പേജ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കവർ കവർ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തരില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻസോ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയത് കാരണമാണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുപോലെ ടി എടുത്തിട്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ടെക്സ്റ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കാരണം ഈ ഒരു ഫോണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത് ഫോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കഫേറ്റ ഇതാണ് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ പേര് ഈ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം കഫേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡാ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കഫേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണ്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫോണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സിലെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഫോണ്ട് തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിപ്പ് ഫയലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്താലും ആ ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് വരിക ഇനി നിങ്ങൾ ടി എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ കഫേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫോണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ്
പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഒരു കവർ പേജിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇവ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോയുടെ സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ലെയറിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെയറാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കേസർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇത്ര ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കുറേ കുറേയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ ഇതിൽ ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ്സിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ലെയർ കിടക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ട് ഈ ഫോണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഫോണ്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ അതായത് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐഡിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഫോണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതേ ഫോണ്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് സിമിലർ ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക സിജിൽ സ്റ്റെക് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഫോണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫോണ്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊന്ന് സജിൽ ടി ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാം റോക്ക് വെൽ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ടാണ് ടെക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടി ദെൻ റോക്ക് വെൽ എന്നിവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റോക്ക് വെൽ ബേസ്ഡ് ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഗോയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഗോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടുക നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഗോ എടുത്ത് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ഏജൻസി ഡോട്ട് കോം എന്നിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പിലൂടെ അതായത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ ലെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് ഫോട്ടോ ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കേ
അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലും സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് സെയിം പ്രീമിയം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിൻറ്റിലും കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ നാളെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്കിഡാണ് ഫൈവ് സ്കിഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കുറേ കമൻസൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്കിഡിൽ എനിക്കിതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറൊരു സർവീസാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ന്യൂ സർവീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടിയാണിത് ഗ്രാഫിക് എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത കുറേ കുറച്ച് വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വർക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റഡ് വർക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി ജാനുവരി എല്ലാം ഈ കാണുന്ന ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ഓരോ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് വർക്ക് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഫൈവ് സ്കിഡിൽ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്ത എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സെയിൽസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക നിങ്ങൾക്കൊരു പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫിന് വേണ്ടി മാത്രമാണത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വർക്കുകളെല്ലാം ഗ്രാഫിക് റിലേറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആനിമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അത്യാവശ്യം വർക്ക് കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിവ്യൂ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ യു കെ പൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് എർണിങ്സ് ലഭിക്കുന്നത് ഫൈവറിനേക്കാൾ കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടിയുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമേറ്റഡും നോൺ ആനിമേറ്റഡ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ആനിമേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആനിമേറ്റഡ് കവർ പേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡോളർ വരെ നമുക്ക് ഒരു വർക്കിന് തന്നെ ലഭിക്കും അതും നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തു നോക്കുക ഇനി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒട്ടും അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കുക ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനിയും കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടൂൾസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്നത് ടൂൾസ് വൈ ടൂൾസ് വൈസ് ആയാലും ഓപ്ഷൻ വൈസ് ആയാലും അപ്പോൾ ഇനി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോട്ടോപ്പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫൈവറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ